ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ചായക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ബണ്ണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ ബണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം ബണ്ണാണ് നമുക്കറിയാം ബണ്ണ് ബ്രെഡിനൊക്കെ ഈസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റും കൂടി ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഈ പാലിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നാം ഈസ്റ്റിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാ അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പുളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് പാല് അത് ആ ഒരു മിക്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം പാല് ഈ മൈദയ്ക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മൈദക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മൈദ കൊണ്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതാ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പാലിന് നമുക്ക് കണക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന കണക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബണ്ണ് അകത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് കമൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംശയം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യൂസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വന്ന ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇഡ്ഡലി തട്ടിലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കൊട്ടുന്ന ഒരു പരുവം ചിലപ്പോൾ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം നെയ്യ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കുക പിന്നെ കൈക്കൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്ന എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടിക്കല്ലുണ്ടല്ലോ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന ഇടിക്കല്ല് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വരും ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് വന്നിട്ടുള്ള മാവാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ചാനലുണ്ട് മംസ് ഡെയിലി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണ് ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ ചാനൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി കാണുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ഞാൻ കുഴച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നാല് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിപ്പം നമുക്ക് നാലെണ്ണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഏഴ് എട്ട് ബണ്ണുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പക്ഷേ ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് അത് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ അല്പം വലിപ്പത്തിലാണ് എടുത്തതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമൊന്നും എടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊന്തി വരും ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരും വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഇത് തന്നെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നല്ല ഡീസെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ബണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ അല്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോളുകളൊക്കെ ആക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ ഈ റോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കത് അടിയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും തോറും നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിലും കിട്ടും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരും പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ലാതെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് ഒരു കുറവുമില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായി കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിനകത്തോട്ട് ഇത് നാലെണ്ണം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അത് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ വെച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ റോളാണെന്നുണ്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ നേരമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം നല്ല അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്താൽ നന്ന് ഈ പാത്രം ഞാൻ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സിമ്മിലല്ല സിമ്മിനേക്കാളും അല്പം സിമ്മിനും അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൊണ്ടുവരണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റാക്കാണ് വയർ റാക്ക് പോലത്തെ ഒരു റാക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റാക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വയർ റാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിതാ നേരത്തെ മാറ്റി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അത് നമ്മൾ വെച്ച പോലെയല്ല കുറച്ചങ്ങ് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കും അത് ഓരോ ഫ്ലെയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് മാറും അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന്
അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു സമയം എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലോട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അല്പം കൂടെ കളർ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പ സമയം കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് ചേർന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബണ്ണ് കണ്ടോ നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ പോലൊക്കെ ചെറിയ ചുളുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ബൗൺസ് ചെയ്യുവാണ് അത് ഒന്ന് കുഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒന്ന് മുറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബണ്ണൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മേടിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ നോക്കിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നോക്കിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് നല്ല ആവി വറക്കുന്ന ബണ്ണാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആവുന്ന ഒരു ബണ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചില ഫ്ലെയിമിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൈതേര ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആ ഒരു കണക്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അഞ്ചൽ